杨明，你说三个你老婆让你最感动的瞬间啊？三个，我我我那种，我把我放大吧，我看，把我放大。最幸福，最幸福的瞬间。真的？干嘛？是把我放大？我要听你。是要我听，所以是要把我放大。OK， 行，就让你感觉最幸福的瞬间。每天在一起的晚上都很幸福啊。不，要三个点，让你感觉很感、就是、三件事儿，三件事儿让你非常幸福的，让你非常就是不是想哭的，对，想哭和这个人在一起是值得的那种感觉。嗯、就有有一次晚上，就是一切烦恼都烟消云散的，对。那就是前天有那天晚上，我们在做一些不好的事情的时候，嗯、然后他就在说说什么什么越来越喜欢你了呀，说每次见到你的，就是说我最近我发现我真的是一天比一天喜欢你。然后你来的时候，我心里就已经开始期待你的到来了。然后说每次你来的时候，我还是会很期待。哎呀，他家卷帘两个。然后我还当时就觉得还挺挺意外的，就说他觉得他越来越喜欢我了。这个算吗？啊，就是会表达自己的那个喜欢，爱、嗯哎、就很感动、嗯。第二件呢？第二件，第二件是昨天吧？昨天晚上我有一些事情就是闹了挺大的情绪的，然后他就没有像之前一样就是。就跟我，就他看到我生气了之后，他就立马软下来了，然后就是在那里控制自己的情绪，来安抚我，就跟之前不一样了。之前，对他现在会很在乎我的感受。如果他发现我感受不好的时候，他自己就会。这个这个很不容易的，就是两个人在磨合的越来越好。对啊，嗯、我要跟你说，这个这个很不容易的，就是我们两个、嗯、我们两个这个事情可能磨合了两年多才磨合到现在这个样子。嗯嗯，所以说就是都会经历一个过程，然后一点一点从不同走向相同的这种。OK， 第三个吧，老婆好厉害啊！我们才磨合两个月，真的很爱我。对啊，很厉害，很厉害啊，厉害了。嗯。那你了，第三个，第三个，感动。第三个，他为了我搬搬来成都吧，这个其实也挺挺开心的，因为我之前也在 B 站的 Vlog 里面说过。他这件事情给了我很大的安全感，然后他因为我，他现在他现在从厦门搬对到搬到成都来了，结果他现在还是等于就那种同城异地的感觉。我我学校离市区很远，然后最近就是因为口罩也比较严重，然后还是不能经常见面。嗯。但他但是已经近很多了，但是你要知道，有些有些时候，实际上你们的距离变得近了，实际上心里就会好受很多，就好受很多，就会开心很多。嗯、哎呀，你干嘛呀，老婆？这种真的就是这种真的挺不容易的，因为我觉得就是就是可能有点冗长，但是我觉得你知道吗？就是一个人能放弃掉自己的社交圈子，然后放弃掉自己就是现在身身边的就朋友，哇，所有的现在熟悉的一切，然后从一个陌生城市，然后到。就是从一个城市要到一个陌生城市，这种就是你要知道他，你在他心里的那种重要性、那种地位，真的是，嗯，是是不一样的，要珍惜，一定会久久的。嗯，确实，他们一定会久久。老婆，老婆，对不起，我昨天不。等一下，我这里，这吧，我这里有点卡了，等一下。但我我昨天确实情绪控制不是很好。嗯，那我。新宇，要不你罚我吧，新宇。但都会这样，他生我最近学了舞蹈啊，正常谈恋爱正常吧。嗯，那不新宇你罚我吧。啊，等一下跳给你老婆看吧，不要跳给我们看了。你看，我还想问陈，我还想问陈绿呢。好，那那要不等他会进来吗？你要学一个，你你可以等一下拉一下他，有点不着急。要不等等等等他，那就等等他一。可以吗，新宇？可以可以。等会儿他不卡，然后我们再连。学好的舞蹈去给你老婆跳吧。那。
，很不应该。嗯，其实他昨天让我，就是昨天我们在吵架，打完电话之后，其实我也在反思自己，但是我觉得有些时候，就是。该强硬的时候还得强一点，但是我昨天打完电话之后，其实我虽然我自己心里很不好，但是确实我昨天态度很不好。然后打完电话之后，我也回想了一下我昨天说话的态度，但是我感觉，嗯，我很怕就是有时候可能我的态度跟之前一样，像嘻嘻哈哈的感觉，就会被当儿戏一样。然后我昨天就态度确实很强硬。那我昨天说完之后，我自己心里其实也挺难受的。嗯，因为昨天那打电话的时候，他就跟我说，说，昨天打电话的时候，他就一直在说能不能把情绪压下来，再好好谈一谈。然后我昨天确实不是很没有很好控制自己。嗯，对不起，老婆，对不起。想你老相边，陪我到凌晨到几点，就被拖着满眼。这歌怎么都这么悲呀、啊？这么阴谋这个歌。你有听这个吧？哦，对不起，别难过了。因为我这次想让你知道，我真的有些事情我也会不开心，所以我态度可能就会比较狠一些。下播说吧，要不要？今天先不播了。嗯，嗯，嗯，我们下播说吧。嗯，好。哎，那我们先下播了。对不起大家，说好了不要让，不要让我那段事情牵扯到大家的情绪吧，还是牵扯到了。对不起大家，我从不想参与这样的东西结尾。对不起。嗯。